Muy bien. En la sección del día miércoles, la lección de este día nos muestra claramente cómo es la herencia desde Moisés hasta Jesucristo. Y cuando me refiero a la herencia, me refiero a la cultura, a sus normas, a sus costumbres o las reglas por las cuales se gobernaba el pueblo de Dios desde los tiempos de Moisés hasta Jesús. Recuerden, tenemos como base todo lo que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés, como se le conoce. Leo literalmente. <coughs> Aunque los códigos legales antiguos que se encontraron en Egipto y en Mesopotamia, en Mesopotamia evidencian un conocimiento muy difundido de los principios que se encuentran en la ley de Dios. Ninguno de ellos es completo. Parece ser que muchos de estos, eh, podemos decir, hallazgos eh, o evidencias de, la, de lo que era la ley de Dios están mezclados con idolatría y muchas otras costumbres que parece ser se corrompió con el tiempo. Ahora, Dios eligió a un pueblo para ser mayordomos de su ley. Este pueblo fue la nación hebrea, los descendientes de Abraham y hebreos de la promesa del pacto hecha al patriarca muchos siglos antes, la promesa cuyo cumplimiento definitivo se encontró solamente en Jesús. Así es que todo ese, ese, ese cúmulo de conocimiento, de testimonio, de luz que el pueblo había recibido, se pervirtió, se corrompió y de esta manera lo mezclaron con idolatría y todas estas tipos de cosas que a Dios no le agradaba. Por eso es que dice en, en Deuteronomio capítulo 6, el versículo eh, 6 en adelante, dice, porque tú eres pueblo santo, oiga bien lo que está diciendo, para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y cuál es la razón por la que Dios escogió a, su, a este pueblo? Mire, muy sencillo, oiga lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos que ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras, erais el más insignificante de los pueblos. Entonces, si eres el más insignificante, ¿por qué lo escogió Dios? O escucha lo que dice el versículo 8. Si no por... A, todo por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que duró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. O sea, el pueblo de Israel había sido llamado, no porque fuera algo especial, aunque era un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, Dios lo amó, lo engrandeció por el pacto que había hecho. De esta manera, este pueblo se corrompió en el proceso y se notó que era un pueblo imperfecto. Un pueblo que decía guardar los mandamientos, pero su corazón estaba lejos, lejos de ellos. Los israelitas debían ser los sacerdotes mediadores de Dios para el mundo entero. Israel había sido escogido para llevar la voluntad de Dios a las naciones que estaban confundidas. O sea, había mucha idolatría y corrupción. corrupción. El pueblo de Dios tenía que dar una luz, tenía que ser un testimonio. Recuerden, vosotros sois la luz, dijo Jesús, pero ellos habían fallado con ese cometido. Sin embargo, a, y a pesar de eso, de los errores, las fallas y a veces las rebeliones de Israel, igual vino el Mesías a este pueblo, vivió con él y lo ministró y murió cumpliendo la promesa del pacto hecha a Abraham muchos siglos antes. O sea, la promesa que Dios le había hecho a Abraham se cumplió en Jesucristo. El pueblo no cumplió con los requerimientos, pero desde Moisés hasta Jesucristo el legado era los mandamientos de Dios. Mira lo que dice el versículo eh, 11 de Deuteronomio capítulo 7. Dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En otras palabras, Dios quería preservar a su pueblo. Dios quería guardarlo, protegerlo. Pero ellos se descargaron y por eso perecieron. Sin embargo, Dios, a pesar de que ellos fallaron, eh, erraron, no guardaron su pacto. Entonces Dios en su amor, en su misericordia. Hizo el evangelio. ¿Para qué? Para que ellos alcanzaran salvación. De la simiente de Israel. Era la, la, la simiente de la mujer. La, la simiente de, de, de la iglesia de Dios. Recuerden. Solo hay dos iglesias. La iglesia de Dios y la que no es de Dios. Todas las demás iglesias no son la iglesia de Dios. Sino aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio de Jesucristo. Pablo aquí presenta. En, en Gálatas 3 del 6 al 16. Dice. Pablo aquí presenta a Jesús como el verdadero y completo cumplimiento de la promesa del pacto. Por eso el evangelio mismo, con su claro énfasis tanto en la ley como en la gracia, revelan plenamente el pacto. O sea, ellos tenían que cumplir, cumplir, cumplir. 
Quisieron cumplir y no cumplieron, porque no lo hicieron por amor, lo hicieron por, 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 por pura la letra, no entendieron el espíritu de la ley. Entonces, como fallaron, Dios en su amor y en su misericordia, entonces, con el Evangelio, con el plan de buenas nuevas de salvación, los alcanzó. Y de esta manera, desde Moisés, era por gracia, por amor, por misericordia, hasta Jesucristo, era la misma, debían de cumplir por amor. Ellos fallaron y ese legado pasó desde Moisés hasta Jesús. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el tesoro que ellos tenían? Eran los mandamientos de Dios. ¿Qué representaba el carácter santo, puro y perfecto de nuestro Dios? Continuemos con la lección. Recibamos más bendición. Estudiamos la lección del día jueves con su tema que es desde Jesús hasta el remanente.